गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स टुडे वी स्टार्ट अवर चैप्टर नंबर सेवन वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन सो स्टूडेंट्स इन अर प्रीवियस वीडियो वी स्टडी अबाउट वट इज़ वेदर क्लाइमेट ये सब हमने प्रीवियस वीडियो में स्टडी किया था कि वेदर क्या है शॉर्ट टर्म टाइम के लिए होता है आपका क्लाइमेट लॉन्ग टर्म टाइम के लिए होता है सो so, स्टूडेंट्स आज हम स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर का जो मेन है नेक्स्ट मेन पॉइंट है अडेप्टेशन अडेप्टेशन इन एनिमल्स टू डिफरेंट क्लाइमेट अब जो अलग अलग क्लाइमेट में जो एनिमल्स है वो अपने आप को कैसे अडेप्ट कैसे ढाल पा रहे हैं ताकि वो वहां पे सरवाइव कर सके उस क्लाइमेट में ठीक है स्टूडेंट्स क्लाइमेट हैज इंटेंस इफेक्ट ऑन ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उसमें क्लाइमेट का इंटेंस सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है ठीक है तो एनिमल्स अडेप्ट दमसेल्व टू सरवाइव इन वेरियस कंडीशन लाइक इन एक्सट्रीम क्लाइमेट अब क्या कह रहे हैं जो एनिमल्स जानवर अपने आप को ढाल लेते हैं ताकि वो जो अलग अलग एक्सट्रीम क्लाइमेट है उसमें सरवाइव कर सके अब क्या जैसे आपको पता है एनिमल्स डेजर्ट एरिया में भी रहते हैं स्नोवी एरिया में भी रहते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वाले इलाके में भी एनिमल्स रहते हैं तो कैसे वो अपने आप को तेज गर्मी या ठंड से अपने आप को ढालते ताकि वो उस जगह पर सर्वाइव कर सके तो काफ़ी सारे अडेप्टेशन है जो जो एनिमल्स है वो अडेप्ट करते हैं तो देखिए आगे द एडजस्टमेंट और चेंज इन बिहेवियर्स फिजोलॉजी एंड स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म दैट अलाउ इट टू सर्वाइव इन ए पर्टिकुलर हैबिटेट आर नोन एज अडेप्टेशन अब क्या कह रहे हैं एडजस्टमेंट और चेंजेस कुछ एडजस्ट करेंगे बदलाव करेंगे एनिमल अपने बिहेव व्यवहार के अंदर फिजियोलॉजी मतलब फिजियोलॉजी स्ट्रक्चर ऑफ फिजियो मतलब उसके खाने की प्रवृत्ति या फिर अपना जो साइज है उसको बड़ा छोटा हेयर ऑफ ग्रोथ ये सब कैसे अपने आप को चीजें हैं ये जो एनिमल्स को अलाउ करती है एक पर्टिकुलर क्लाइमेट में सरवाइव करने के लिए रहने के लिए ठीक है इसे हम क्या कहेंगे अडेप्टेशन कह दें ठीक है जो एनिमल अपना बिहेवियर फिजोलॉजी और स्ट्रक्चर चेंज कर रहा है सर्वाइवल के लिए किसी जगह में उसे क्या कहेंगे अडेप्टेशन कहेंगे लेटेस्ट स्टडी अडेप्टेशन ऑफ एनिमल इन पोलबियर डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल रीजन अब क्या कह रहे हैं हम अडेप्टेशन एनिमल्स में अडेप्टेशन पढ़ेंगे जैसे पोलबियर में डेजर्ट एंड ट्रॉपिकल रीजन में पोलर क्या होगा ठंड वाले इलाके आपके डेजर्ट है रेगिस्तान ट्रॉपिकल जहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है इन सब इलाके में कैसे आप जो एनिमल्स है सॉरी अपने आप को अडेप्ट करते हैं तो फर्स्ट करेंगे अडेप्टेशन टू पोलर रीजन जो पोलर रीजन है उसमें कैसे अडेप्टेशन होती है जो पोलर रीजन आर वेरी कोल्ड स्नो कवर्ड एंड विंडी थ्रू आउट ईयर आप क्या कह रहे हैं जो पोलर रीजन होते हैं वो हमेशा ठंडे रहते हैं बर्फ पड़ती रहती है वहाँ पे और पूरे साल वहाँ पे हवाएं चलती रहती है ठीक है अब विंडी होंगे ठंड होगी तो क्या होगी ऑटोमेटिकली है कि वहाँ पे कोल्ड ज्यादा होगी अब पूरे साल ठंड होगी तो वहाँ पे एनिमल्स कैसे अपने आप को सरवाइव करते हैं आ देखिए जहाँ पे ज्यादा बर्फ गिरती है वहाँ पे क्या होता है लेस फ्लोरा एंड फोना इन दिस रीजन मतलब पेड़ पौधे <coughs> वहाँ पे कम उगते हैं कम रहते हैं कम पेड़ स्नो रीजन में आपको क्या है कम पेड़ पौधे दिखाई देने लगते हैं क्योंकि स्नो आपकी उसको कवर्ड कर लेती है लैंड को जिसकी वजह से कोई भी चीज़ वहाँ पे इजीली ग्रो नहीं कर पाती है ठीक है नेक्स्ट द रीजन अराउंड नॉर्थ पोल इज का आर्टिक रीजन वाई साउथ पोल इज का अंटार्कटिक रीजन अब देखो पता है जो पोल्स हम बोल रहे हैं पोलर रीजन पोलर रीजन तो उसमें जो नॉर्थ पोल का रीजन है उसे हम आर्टिक रीजन कहेंगे और जो साउथ पोल है उसे अंटार्कटिक और आर्टिक और अंटार्कटिक क्या होता है आपको पता है जो अर्थ क्या है इधर आपको ऊपर वाली से आर्टिक इधर अंटार्कटिक होता है ठीक है और दोनों ही क्या है स्नो से कवर रहते हैं थ्रू आउट द ईयर अब इन दिस रीजन में क्या होता है दिस सन डज नॉट राइज फॉर सिक्स मंथ एंड डज नॉट सेट फॉर मंथ फॉर दस सिक्स मंथ अब क्या कह रहा है अब इस पोल ये जो साउथ पोल नॉर्थ पोल की जो रीजन है आर्टिक अंटार्कटिक रीजन में क्या होगा जो सन है वो छह महीने तक क्या होता है राइज उगता ही नहीं है और छह महीने तक ना तो सेट होगा इसलिए बात मतलब छह महीने तक सन उगता ही नहीं है जब सन ही नहीं होगा तो मतलब क्या होगा अभी थोड़ी सी भी गर्मी नहीं हो पाएगी स्नो से स्नो ही स्नो होगी ठीक है इन विंटर टेम्परेचर में फॉल अप टू माइनस थर्टी सेवन डिग्री सेल्सियस अब क्या कह रहा है सर्दियों में जो टेम्परेचर है वो माइनस थर्टी डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है अब देखिए माइनस कितना ज्यादा लोवेस्ट टेम्परेचर हो रहा है वहाँ पे जैसे कि आप पोलर रीजन में कौन कौन रह सकते हैं आपके पोलर बियर्स पैंग्यून पोलर बर्ड्स में जैसे वेरेन के क्रेन वगैरह ये सब अब अडेप्टेशन इन पोलर बियर अब जो पोलर बियर है कैसे पोलर रीजन में अपने आप को अडेप्ट करते हैं तो देखिए पोलर बियर्स है थिक लेयर ऑफ फर एज वेल एज लेयर ऑफ फैट अंडर स्किन कार्ड ब्लैवर दिस प्रोवाइड एक्सीलेंट इंसुलेशन अगेंस्ट कोल्ड अब क्या कह रहे हैं जो पोलर बियर्स होते हैं उनकी स्किन पे क्या होता है बहुत मोटे मोटे फर होते हैं ठीक है फर पंख टाइप के फर आपके 
फॉर आप सुनाओगे ना थोड़ा हेरी लाइक स्ट्रक्चर फॉर जैसे और एज वेल एज ऑफ फैट और मतलब उनके स्किन के नीचे भी बहुत मोटा फैट जमा होता है अब फैट के जिसे आप क्या बोल रहे ब्लबर बोल रहे हैं पोलर बियर्स के लिए ठीक है अब वो फेयर लेयर ऑफ फैट की स्किन के नीचे क्या है ब्लबर है और ये क्या फ्लैट प्रोवाइड करता है हमें इंसुलेशन प्रोवाइड करता है अगेंस्ट अब आपको पता है फैट क्या है इजिली हमें एनर्जी भी प्रोवाइड करता रहता है और क्या करता है वामनेस भी देता है बॉडी को ठीक है तो ये क्या देगा फैट और फिर आप इंसुलेशन प्रोवाइड करते हैं पोलर बियर की बॉडी को अगेंस्ट कोल्ड के अगेंस्ट नेक्स्ट है दे हैव स्मॉल ईयर्स दैट हेल्प दैम रिड्यूस हीट लॉस आप क्या कह रहे हैं जो पोलर बियर के जो कान होते हैं छोटे छोटे कान होते हैं दैट हेल्प्स दैम टू रिड्यूस हीट लॉस जिसकी वजह से छोटे कान हो तो शरीर से जो है गर्मी है वो कम बाहर निकल पाएगी ठीक है शरीर से कम शरीर से क्या होगा हीट लॉस कम होगी आगे भी है दे हैव लार्ज बड़े वाइड चौड़े पाज होते हैं पंजे होते हैं अब जैसे आपके हाथ है वैसे उनके पंजे क्या तो बहुत बड़े और वाइड होते हैं जो हेल्प करते हैं उनको स्विम एंड वॉक इजली किसमें तैरने में और इजली स्नो पे चलने में हेल्प करते हैं ठीक है जब उनकी जो बॉडी होती है पोलर बी कवर्ड विथ थिक कोट ऑफ वाइट फर सफ़ेद फर अब उनके जो बाल होते हैं वो सफ़ेद होते हैं और पूरी बॉडी सफ़ेद फर से कवर है आपने देखा होगा डिस्कवरी में या फिर आपके साइंस बुक में कि पोलर बेग कैसे होते हैं वाइट फर होते हैं उनके जो हेल्प करते दैम टू हैंड हाइड दैम सेल्व फ्रॉम अदर एनिमल्स एंड हंट देयर प्रे ईजली अब क्या कह रहे हैं जो वाइट फर है उसके पोलर बेग को हेल्प करते हैं ताकि वह अपने आप को एंड दूसरे जानवर से बचा सके और अपने प्रे को ठीक है जिस प्रे को जैसे अपने प्रे जिस पे वो फीड कर रहे हैं उसको इजीली अपना शिकार बना सके ठीक है किसमें हेल्प कर रहे ताकि वो छुप छुप कर अपना वार्स कर सके और दूसरे एनिमल से भी अपने आप को बचा सके ठीक है वाइट फॉर हेल्प करते हैं नेक्स्ट है फीमेल पोलर बियर डिग डैंस इन स्नो वेयर टू ट्राई दे हाइबरनेट अब क्या कह रहे हैं जो फीमेल पोलर बियर होती है ठीक है वो क्या करती है स्नो के अंदर गुफा बनाती हैं जहाँ पे वो हाइबरनेट कर सके अब हाइबरनेट हाइबरनेट एक वो कंडीशन है स्टूडेंट जिसके अंदर क्या होता है जो पोलर बियर्स है वो क्या करेंगे या फिर कोई भी पोलर बियर रहने वाला रीज़न अपने आप को हाइबरनेट कर लेगा मतलब कुछ टाइम के लिए अपने आप को इनएक्टिव और डोरमेट स्टेट मिला इनएक्टिव मतलब मतलब कुछ भी काम नहीं कर डोरमेट चुपचाप सोता रहेगा वो जो हाइब्रिड का पेड़ होता है उसमें कोई भी पोलर बी है पेंगुइन से कर ये क्या सोते रहेंगे उस पूरे टाइम कुछ भी कुछ काम नहीं करते हैं उस पार्ट ऑफ इंडिया ठीक है तो हाइब्रिड का आप इसलिए बोल सकते हैं रिमेन इनएक्टिव और डोरमेंट ड्यूरिंग वर्स्ट पार्ट ऑफ विंटर जब सर्दियाँ सबसे ज़्यादा बढ़ने लग जाती है बहुत ज़्यादा सर्दी बढ़ जाती है तो उस टाइम जो फीमेल पोलर बी अपने आप को हाइबरनेट कर लेती हैं ठीक है छुपा लेती है अपने आप को सो जाती है जैसे आपने देखा होगा कि गर्मियों के टाइम आपके लिजार्ट और इंसेक्ट वगैरह ज़्यादा आते हैं लेकिन ठंड के टाइम यही ली बार लिजार्ट है आपको दिखाई नहीं देती है नहीं नहीं दिखाई देती क्यों क्योंकि जो ठंड के टाइम में लिजार्ट अपने आप को डोमेन स्टेज में वो कर लेती है जिसकी वजह से बाहर नहीं आती है मतलब उस टाइम सोते रहती है अब क्या होता है जिस टाइम जो पोल जो एनिमल है हाइबरनेट पोजिशन में जाते हैं या एस्टिवेशन एस्टिवेशन में क्या होगा जैसे हाइबरनेट में तो जो एनिमल्स स्नो एरिया में रहते हैं वो जाएंगे एस्टिवेशन वो कंडीशन होती है जिसमें जो समर गर्मियों में जो जानवर रहते हैं वो जाते हैं ठीक है हाइबरनेट में क्या करेंगे अगर सब ज़्यादा सर्दी शुरू उससे पहले ही जो पोलर बियर क्या कर लेगी अपना खाना जमा करने लग जाएगी ठीक है खाना जमा करने लगे उनको जो सबसे बुरी ठंड आने लगे उनको उनके खाने की जरूरत ना पड़े उसी खाने का वो यूज़ करती रहती है ठीक है अब फैट हमारी बॉडी में क्या होगा आपको उसने खाना नहीं खाएंगे तो वो फैट ही हमारी बॉडी में कंज्यूम होता रहेगा ठीक है सो दिस अलाउ दैम टू सर्वाइव विदाउट फूड और वाटर ड्यूरिंग कोल्ड विंटर सीजन अभी जो हाइब्रिड कंडीशन है इनको अलाउ करती है ताकि वो बिना खाने खाने और पानी के इस ठंडे सीजन में अपने आप को सर्वाइव कर सके ठीक है सो स्टूडेंट्स यू टू डेज होमवर्क इज दैट यू हैव टू राइट एंड लॉन्ग क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन नंबर थर्ड इज डिस्क्राइब एडेप्टेशन एंड पैंग्यून्स टू पोलर रीजन पोलर रीजन में पैंग्यून अपने आप को कैसे अडेप्ट करती है ये आपको बताना है एंड क्वेश्चन फोर इज हाउ आर कैमल अडेप्टेड टू लिव इन द डेजर्ट जो कैमल है वो कैसे डेजर्ट में अपने आप को लिव करता है सर्वाइव करता है ठीक है स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर लिसनिंग